Amigos, vamos a esperar un ratito más que se conecten algunas personas. Eh, hice una pequeña invitación para, para que me acompañen y que platiquemos un poquito. A los que ya me están viendo, eh, quiero preguntarles si me escuchan, porque como que esta es la, la primera vez que, que estoy haciendo un en vivo por, por esta página y no sé si en verdad este, uh, se escuche eh, mi audio o no. Estoy en un aeropuerto, curiosamente, eh, alguien me pregunta que, qué parte del planeta estoy, eh, afortunadamente, aunque quiero ir al espacio, me gustaría, pues sigo estando en el planeta Tierra, pero ahora me encuentro en el aeropuerto de Indianápolis, tengo como un par de horas para mi próximo vuelo, como dos horas y media, y mucha gente con frecuencia me pregunta, este, uh, ¿Por qué no interactúo más con ustedes, con la audiencia, con los seguidores? Y dije, vamos a intentar de, a hacer eso. Vamos a intentar este... A ver, ay, ahí está Franco, Meciosare. Gracias, gracias. Me dice que sí me, que sí me oye. Perfecto, estaba, quería tener la seguridad que, que me puedan este, escuchar. Eh, ya que estoy usando un sistema que... Eh, es mucho para los jóvenes, yo no estoy acostumbrado a usar mucho estas cosas, eh, pero eh, quiero asegurarme que, que me puedan escuchar y que interactuemos un poquito, que, que me pregunten, este, que les cuente. Hay muchas cosas de las, que, de las que quiero compartir con ustedes, de las que quiero platicar. Eh, algunas eh, de aventuras, de viajes, de historias personales también, eh, de lo que está pasando en el mundo. Eh, de, de las frustraciones de, que a veces sentimos por, por, por lo que ocurre. Eh, no quiero entrar en temas de política porque no vamos a llegar a ninguna parte y cada quien tiene una posición eh, bastante determinada o fuerte y este, eso es como, como la religión. Y yo respeto absolutamente todos los puntos de vista, independientemente de, del partido este, uh, que favorezcan, así es que prefiero mejor hacer a un lado a la política y podemos hablar de, de problemas sociales que tenemos eh, en nuestro país, en los países donde vivimos, sin necesariamente entrar en temas de política. Así es de que, uh, nada, eh, saludarles, agradecerles por, uh, por acompañarme, por ser mis seguidores por, por mucho tiempo. De hecho, quiero empezar a hacer un poquito de más cosas. Eh, quiero conocer las historias de muchos de ustedes. Voy a tratar de hacer estas charlas dominicales o entre semana también y contactar a alguno de ustedes, de esas personas que me han seguido por mucho tiempo y, y que nos cuente su historia porque al final de cuentas todos tenemos una historia que contar. Eh, muchos de ustedes que son migrantes en Estados Unidos o tengo muchos seguidores de Guatemala. Guatemala es un país que, que visito con mucha frecuencia y que quiero muchísimo. Igual eh, El Salvador, Honduras y este... Y hacerlos a ustedes, eh, los, que, los invitados especiales. A, a mí, para mí, la, las estrellas serán ustedes. Yo no, no quiero en estas charlas, no quiero invitar a, a, a famosos, porque de la mayoría de los famosos conocemos sus vidas. Se habla tanto de ellos en revistas, en televisión, en programas de radio. Me gustaría, este, más que nada, a, que ustedes sean mis estrellas, mis invitados especiales. Entonces, quiero empezar a hacer estas cosas con mayor frecuencia para, para conocernos mejor y para conocer sus historias. Ahora mismo, a ver, saludos desde Arizona, Houston, Mexicali, saludos hasta a todos ustedes hasta por allá. Eh, República Dominicana también. Tengo muchos seguidores de República Dominica, eh, Dominicana y solo he ido una vez. Tengo que ir un día de estos este, a... Uh, ¿Sería bueno entrevistar a gente en su camino? Sí, claro, eh, voy a hacer eso. Lo que pasa es que no todo el tiempo tengo eh, el, eh, el tiempo suficiente para sentarme en un lugar como este. De hecho, déjenme, les, les cuento que me encuentro ahorita en Indianápolis. Llegué anoche a las doce y media de la noche, arriba a esta ciudad. Eh, tuve que venir a hacer un trabajo acá, unas entrevistas esta mañana. Y ahorita ya estoy de nuevo en el aeropuerto porque voy a, a otra parte. 
y me encontré con un aeropuerto muy agradable. Si no han pasado por este aeropuerto y los que ya hayan pasado no me, dejar, no me dejarán mentir, es pequeño pero es muy atractivo, tiene una sección con, con mesas acá en medio donde este, la gente puede trabajar eh, para conectar este, energía eléctrica y, y todo, ¿no? Y, y me gustó mucho. Es la primera vez este, que estoy pasando por los aeropuertos sin el uso de la mascarilla y respeto muchísimo a la gente que, que, que la usa y yo la usé cuando se, se requería. A ver, saludos desde Durango, claro, mi tierra natal, Durango. Saludos hasta allá, hasta Durango. Le decía las mascarillas este, o los cubrebocas, lo respeto mucho y creo que es ahora a decisión de, la, de las personas. En los aeropuertos estoy encontrando, no sé, una, una cuarta parte de la gente que, que, que veo este, trae cubrebocas o mascarillas y las otras personas no. Yo eh, ahora estoy optando por no usarlo. Eh, la verdad estaba un poco cansado de ello, pero pues me, me someto a los reglamentos y apego la, las leyes y lo estoy haciendo por, por buen tiempo. ¿no? Pero ese aeropuerto es, es muy, muy interesante. Uh, es muy lindo, la verdad se está convirtiendo en uno de mis favoritos, lo que estoy viendo ahorita es muy muy cómodo y bueno, pasé a comprar un café, no soy tengo que decirles, muy amante de Starbucks, pero cuando no hay más, pues llevo un Starbucks porque necesito café, yo tengo que estar constantemente con, con mi café, es mi es, es mi adicción y este, uh, pues dije mientras espero voy a hacer esto, pero en las... Eh, Ediciones futuras, voy a llamar a algunos de ustedes, mis seguidores, repentinamente, los voy a meter a, a, al aire ahora sí que a, a platicar para que me cuenten su historia, para que me cuenten este, a, lo que hacen, dónde están, un poquito de sus vidas. Eh, es tiempo de que nos conozcamos un poco más de esto. Les hablaba al inicio de, uh, de esta charla sobre las frustraciones a veces que vivimos. Estoy viendo mucho lo que está pasando ahorita en México por el tema de las mujeres, ¿no? Y, y la desaparición por 13 días de esta jovencita de 18 años que luego tristemente uh, la encontraron muerta, ¿no? Eh, es muy lamentable y debemos de tener mucho cuidado, eh, no nomás en México, en todas partes, ¿no? Eh, hay eh, eh, es una serie de, de asesinatos a las mujeres, desapariciones, todo tipo de abusos, violaciones y, y, y decirles que, que si tenemos una amiga que va a salir a una fiesta, a algún lugar a pasear o que se va a subir a un Uber, Mantengamos contacto con ella, no la dejemos sola uh, en la orilla de la carretera o en una esquina esperando. Eh, estemos al pendiente, creo que es muy importante estar al tanto eh, de, de, de nuestros amigos, de la gente esta que, que queremos y que, que nos interesa porque, porque la maldad está por todas partes y está ocurriendo mucho esto en México, pero, pero lo mismo ocurre en Estados Unidos, ocurre en, eh, en República Dominicana, en El Salvador, en Centroamérica, en, en todas partes. Entonces... Creo que de, debemos este de, de, de tener un poco más de, de atención y más cuidado con la gente que queremos. Eh, estar preguntándoles eh, a dónde vas, eh, eh, mantente en contacto. Eh, si te quedas en una esquina, te espero o llámame. Eh, estar constantemente con ellos para, para no este, abandonarlo. Lo mismo está pasando mucho en el tema de este, eh, los suicidios. Estamos viendo también muchos suicidios. Eh, si vemos a amigos, a gente cercana, pues no sé, eh, alejada, aislada, triste, eh, ese tipo de cosas que a veces no sabemos qué está pasando por ahí, mantengamos, mantengamos el ojo, mantengamos el contacto, eh, es, es mucho mejor así. A ver, saludos desde Zacatecas, ¿de dónde más nos están saludando? ¿A ¿Alguien más? Yo estaba buscando a mi amigo a Palafox, Rangel Palafox, desde por allá de Sonora, eh, mi otro estado, eh, es mi casa adoptiva. Adoro Sonora, eh, todo el estado de Sonora, eh, lo quiero muchísimo y tengo muchos amigos por allá. Desde, eh, saludos del, el, será el progreso, el progreso, uh, progreso y oro, quizás sí, no alcanzo a leer muy bien por ahí, pero eh, en progreso y oro en Honduras he estado muchas veces y, y amo, aunque hay, hay un, un lugar de Honduras que, que me está llamando y no he podido visitarlo, una isla maravillosa, Roatán. Quiero ir a, a conocer ese, ese pequeño paraíso. Wisconsin, tengo que ir a Wisconsin próximamente, a Oregon, Titi. Eso es, es maravilloso cómo en las redes sociales nos conectan. Estoy viendo a Titi Gómez, que nos conocimos en la secundaria, hace un montonal de años, eh, este, una súper amiga. En aquel entonces no estamos en contacto hoy en día uh, por teléfono, pero por estos medios sí. Y me da un gusto tremendísimo 
este, a, a ver cómo va el progreso de sus vidas, cómo eh, este, han crecido sus hijos, sus familias. Y recuerdo eh, esos tiempos de cuando éramos adolescentes. Titi, te mando un abrazo enorme. Este, y para toda la gente también de por allá de Biocampo. La Ceiba, Honduras, que también han dado por la Ceiba. Es un, eh, es, bueno, la Ceiba es un país maravilloso. Mi amigo César Albor del Café Azteca. Hace poco hizo unos reportajes en Virginia de café azteca, café femenino. Es un café que lo, lo producen, lo cultivan y lo producen las mujeres. Y el beneficio de la venta de, estos, de este tipo de café va para las mujeres allá en Chiapas, México. Y a César lo conocí precisamente haciendo este reportaje, un ser maravilloso. Y además es un artista, hace un trabajo muy lindo. Este, con, um, son pequeños... A, a, ayúdame César, eh, eh, es, es como, como tubitos de un tipo de, de, de planta que... Yo la veo mucho en México cuando voy a escalar montañas. Déjame te cuento, César, si me estás escuchando. Hace, a principios, a finales de año, en diciembre, estuve tratando de escalar uno de los... Ay, a ver, ahí está mi amigo. Te voy a hacer una pequeña, una pequeña pausa. Mi amigo Mitica, eh, él es de Rumanía y lo conocí recientemente. Mi, mi amigo Mitica es un rumano que habla muy bien el español, por eso está conectado. Y él me llevó a Ucrania, él me metió a Ucrania en la noche, estamos una, toda una aventura. Voy a regresar, amigo Mitica, este, para, para dar un recorrido nuevamente contigo por allá, estamos pendientes de eso. A, a ver, es paja, me dice César, y, y, y no es paja lo que le estoy diciendo, no es, 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 es paja el material con que hace un trabajo maravilloso. Luego me lo compartes, César, para promoverlo, para que la gente conozca tu arte. Déjame te digo que en, a finales de, de año estuve en Chile... Y allá a 5.300, 5.900 metros sobre el nivel del mar, tenía tu café. Y me dio un paquete de café, de café femenino, porque yo admiro lo que hacen las mujeres y el trabajo que hacen. Y, y de, tengo que compartirte la foto porque estoy allá en, en las partes más altas de Chile, a 5.900 metros, ya más de 19.000 pies, con un paquete del café que tú me regalaste, de café femenino. Y estuve tomando, mis compañeros estaban tomando café del tuyo, así es que no te he compartido la foto, pero la voy a compartir porque hay muchas cosas que de repente hago y, este, y no tengo el tiempo eh, suficiente para compartir muchas de estas cosas o hablar de ello. Saludos hasta Phoenix, Arizona, mis amigos, Tony Arias, gracias por acompañarnos, a mi amiga a Heidi de desde a, a esa ciudad en Guatemala eh, eh, que me encanta, eh, Esquipulas, donde está... Es sin duda, y esto lo voy a decir, y es viajado por muchas partes, no soy muy religioso que digamos, pero la iglesia más hermosa que me ha tocado conocer por todos los lugares que han dado está en Esquipulas, Guatemala, muy cerca de la frontera con Honduras. Eh, sus fiestas patronales son en el mes de enero, les recomiendo altamente para que vayan a conocer, es un pueblito lindo, pero la iglesia es espectacular y tiene al famoso Cristo Negro. Mi amiga Reina Rivera dice Pocho, ella me conoce desde niño, quienes me conocen desde niño saben que mi nombre verdadero es Pedro, pero mi, mi nombre para mí, mi nombre es, es Pocho, es mi apodo desde meses de nacido, así me llama toda la gente que me conoce, en casa no hay alguien que me diga Pedro, jamás me han dicho, de hecho con frecuencia se me olvida que, que me llamo Pedro. Así es de que este, gracias a mi amiga Reina Rivera que vive por acá en el estado de Illinois, y este, ay, mi amiga Marisol, arriba Sonora, claro, Marisol. Marisol, tenemos que hablar, tengo unas fotos maravillosas este, que quiero compartir contigo de nuestra buena amiga. Estos días he estado trabajando mucho, mucho en eso, así de que esta es una, una manera de poder contactarnos y platicar eh, este, en público de todo. Quienes se, se están uniendo a mí, quería hacer esta, esta charla dominical, les, le, le llamo así, pero quiero hacerla con mayor frecuencia para interactuar con ustedes y contarles y mostrarles un poco de dónde ando, lo que hago, este, eh, en qué me encuentro ahora. Estuve casi un mes fuera, estuve viajando por cuestiones personales y luego pues, por cuestiones laborales. Es, terminé trabajando en Roma, hice unos reportajes eh, para un especial que eh, realizó María Antonieta Collins, no para la cadena Univision, sino para el programa, la cadena de streaming, que ahora tiene una Univision que se llama VIX. Pero entonces ahorita me encuentro, para quienes están uniendo, en el aeropuerto internacional de Indianápolis, en Indiana. Eh, estoy a la espera de un próximo vuelo. Llegué anoche, ya muy noche, trabajé esta mañana y ya vamos de camino. Ahora voy hacia el estado de Texas y voy a estar trabajando. Pero voy a estar haciendo este tipo de, 
Entonces, a ver, disfruta mucho los viajes, fotografías, muchas gracias por uh, este, uh, Victoria, por, por compartir eso. Voy a estar haciendo ese tipo de, inter de interacciones y les decía más temprano, este, uh, claro, nos vemos Marisol en, en Ciudad de México, allá me vas a encontrar con más frecuencia. <coughs> Este, uh, voy a hacer este tipo de intervenciones con mayor frecuencia, pero también quiero llamarles anónimamente a, mucho, a algunos de ustedes, así es que si son mis seguidores y quiero llamarles y este, uh, hacer una, una, una entrevista con ustedes, que me cuenten, que, que ustedes sean las estrellas y también no nomás llamarles, la persona, el, el momento menos, que menos se imagina, le voy a caer a algunos seguidores que tienen ya varios años este, como fieles seguidores míos, voy a llegar hasta el lugar donde viven a pasar un día con ustedes, créanme, el día menos pensado voy a llegar ahí a, a Honduras, a Guatemala, a, a, a Wisconsin, a Kansas, a donde me acompañan, desde donde me siguen, conozco a muchos de ustedes, fieles seguidores, por mucho tiempo, y créanme, créanme que los voy a ir a visitar a algunos de ustedes, eh, sí, quiero que la... Eh, hablé muy fuerte y de repente se activó Siri, y me estaba preguntando que qué quería, yo quiero seguir platicando con la gente... Ah, mi amiga, de, de, de amiga Mayra de Jalisco. Oigan, ¿están tomando café? Yo estoy tomando café. No es de mi lugar favorito. Estoy tomando café de Starbucks. Pero es lo único que encontré ahorita aquí en el aeropuerto donde me encuentro. Así es que no queda más. Marta, Marta eh, me sigue ya por buen tiempo. Marta Matos, ella si no me equivoco está en República Dominicana y la voy a ir a visitar un día de estos ¿eh? y sirve ir a visitar a varios amigos que tengo en República Dominicana tengo muy buenos amigos solo he ido una vez a, a, este, a, a República Dominicana pero les prometo que voy a caer con mayor frecuencia este, por allá a ver, mi amigo César está tomando café igual que yo así es de que allá ya, ya somos dos en Texas, ¿en qué parte de Texas está Victoria? porque yo voy para Texas Saludos desde Honduras, David, gracias por acompañarnos. Este, no sé ¿qué, eh, qué, qué quieren, qué les gustaría que les mostrara eh, más en televisión o en redes sociales. En televisión no tengo el, 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 el derecho absoluto, pero puedo sugerir las cosas que ustedes quieren ver. Y, y si mi jefa lo aprueba, pues créanme que podemos hacer también reportajes de eso. Hay mucha gente... A ver, alguien me está invitando unas carnitas. Lamentablemente, pues mi querida Marisol, eh, te acepto la invitación, pero no para comer carnitas. A mí prepárame unas tortillas sobaqueras con salsa picante y soy feliz porque pues no como carne. Pero este, uh, créeme que uh, sí te, te acepto la invitación y, y nos ponemos de acuerdo y nos llevamos a Mayra para que nos entretenga con sus bailes porque la Mayra es buenísima para bailar. A ver, ¿de dónde nos acompañan? El DJ Flo... Bacano, mira dónde es esto, eso, eso es una fiesta, eso de DJ me suena a fiesta. Y se trata de fiesta y yo me arrimo, pero no duro mucho, ¿eh? Oigan, este, a, a ver, quiero preguntarles, ¿quiénes de ustedes en esta temporada, después de lo que vivimos o lo que hemos estado viendo con la pandemia, ha tratado de salir de casa con mayor frecuencia por, por, por tanto tiempo de encierro? Ya han empezado a buscar un poquito los senderos, las montañas. Yo les invito, quiero invitarles, porque también quiero hablar de esto y quiero traer a, a estas charlas a amigos montañistas, a aquellas personas que, que están constantemente en los senderos. Ustedes no saben el alivio tan grande y, 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 y el, no sé, el relaxing que uno tiene cuando sube a las montañas, cuando va a los senderos. Vaya, no tienes que subir una montaña muy alta. Es tratar de buscar un poquito la madre naturaleza salir a caminar, respirar aire fresco, escuchar a las aves, escuchar el ruido de los arroyuelos, las cascaditas, por donde uno pasa. Es una maravilla. Después del encierro que hemos tenido por tanto tiempo, por esta pandemia, hacer este tipo de cosas, créanme, es maravilloso. Además, caminar es muy buen ejercicio. Yo eh, en la próxima edición voy a traer a un amigo para que nos dé eh, eh, pequeños, pequeños tips, para que nos dé a, algunas recomendaciones. Este, sobre qué llevar y cosas básicas, no estamos hablando de uh, montañismo este, profesional o alpini alpinismo, nada de eso, eh, pero sino simplemente las cosas necesarias para poder salir unas, unas horas a caminar. Yo veo gente acá, este, Cristi, Cristi Hermendares de, de mi pueblo maravilloso, Loreto, eh, yo soy nativo del estado de Durango, eh, de un rancho muy bonito por ahí en el mero norte de Durango, que se llama Muñoz o Cochinera Durango, y bueno, de ahí me están conecta conectando muchas personas. Soy muy orgulloso de mi tierra. 
viví muchos años también en Ciudad Juárez. Eh, mis padres eh, muchos años vivieron en Parral, tan, eh, sepultados en Parral, y soy un poco de entre Chihuahua y Parral. Mi madre de Durango, mi padre de Parral, y bueno, estamos una mezcla de pero norteño total. Y con los años me hice mucho de Sonora también, amo Sonora. Y he pasado eh, muchísima, eh, muchos años de, mis, eh, de, de mi vida en Sonora, este, sobre todo en las últimas dos décadas. Mi amigo Juan José, por allá nos veremos pronto en Matamoros. Tengo que ir por allá a hacer unos reportajes. A ver, dice mi amigo Franco, quisiera salir, pero aquí en la cárcel no me deja nadie. Ay, Franquito, Franquito, contigo. Este, Chicago, tengo una deuda con Chicago, no puedo ir, mi amigo Anastasio. Tengo muchas ganas de ir a conocer a Emiliano, ¿eh? Emiliano es uno de los niños que más quiero conocer. Gracias, mi querida Cristin, te adoro. Un abrazo enorme para ti, para toda tu familia y espero que nos veamos muy pronto. Mi amigo Rafael Atario, tenemos, que, tenemos una cita en Montauk próximamente. Nos vamos a ir a echar una buena platicada ahí al Montauk Manor. Un buen café o un vino, ¿eh? También el vino lo acepto. Si no hay cafecito, con el vino también soy feliz. A otros amigos que se están... Este, conectando, eh, eh, en fin hay muchos temas de los que hemos, eh, podemos platicar, voy a, a buscar algunos específicos, tampoco los quiero aburrir eh, voy a eventualmente a conocer un poco más de cómo podemos hacer estas interacciones y poder escucharles a algunos de ustedes, no se les puede escuchar a todos, trato de dar respuesta este, a algunas preguntas que me hacen mientras estoy, estoy leyendo acá pero déjenme, déjenme les muestro Miren, estoy, estoy en este aeropuerto Estoy en este aeropuerto, conecté aquí mis cositas y estoy a aproximadamente una hora y media de mi próximo vuelo. Hoy voy a dormir en San Antonio, Texas y de ahí mañana no sé dónde carajos voy a estar, pero este, hay una persona que me, me viaja conmigo y me colabora y que por cuestiones de, de tiempo y de última hora terminamos en diferentes aeropuertos y ella eh, y el camarógrafo están en otra parte. Que además, eh, además este, estoy muy molesto con mi camarógrafo que vino de Ciudad Juárez y siempre que viene le digo, tráeme burritos, tráeme burritos, tráeme burritos de Juárez y no me trae, no me trae. Tengo un serio problema, serio problema con, 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 con Salvador. Eh, a Surfside, oh, es, ya, eh, nos están viendo en Surfside también, en, a un lado de, de Miami, ahí por la, la Collins y la 90 más o menos. Un amigo que es, es, es vecino de, de Ivanka Trump. En fin, ¿de dónde más este, nos están acompañando? Eh, tengo que ir estos días a, a la frontera por todo lo que está pasando. Oigan, es muy interesante. Muy interesante. Hay, hay una ola muy grande de, 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 de migrantes que están viniendo en grandes cantidades porque piensan este, pues que la frontera... Paré porque se activó a Siri. Tengo que, que, que decirle a Siri que, que le baje un poquito porque de repente se activa y me bloquea, me bloquea, me, me bloquea el Facebook. Y sí, entonces lo que está pasando en la, en la frontera está interesante. El día 23 el gobierno federal anunció que eh, eliminaba el título 42. Mucha gente se pregunta qué es exactamente el título 42 y también ese tipo de temas lo vamos a abordar. Quiero un día burritos de Juárez. Sí, Luz Elena, voy a ir a Juárez a los burritos nada más. Voy a traer una, un abogado de inmigración a, en una charla para que nos pueda contar un poquito sin hacerla ahora en temas migratorios porque si luego todo el mundo se va a aburrir y hay mucha gente que les interesa saber más de otras cosas, no tanto de, de, de temas tan serios que luego nos, nos deprimen. Lobo Solitario, saludos hasta Texas, gracias por acompañarnos, mi querido Lobo. Este, uh, bueno, el título, uh, título 42 es, fue implementado durante la, el gobierno de Donald Trump este, y lo que, lo que hace el título 42 es que la gente que trata de llegar a pedir asilo los regresan automáticamente a México para que sea en México donde uh, inicien su proceso y no en Estados Unidos. Eh, entonces, el, ya va, son casi dos años con el título 42. El 23 de mayo el gobierno de Biden, Biden va a eliminar el título 42, lo que significa que esas personas ya no las devolverían a México para que uh, inicien su proceso de asilo en ese país, sino que las, eh, eh, los dejarán aquí en Estados Unidos. Pero lo que los abogados dicen es que no se confíen, no significa que los vayan a dejar aquí en Estados Unidos. Ahora, aquellas personas que no califiquen o que el gobierno federal determine que no tienen los elementos suficientes como para asilo, dicen los abogados, que se les va a regresar a su país de origen. O sea, no se les va a mandar a México. Por ahora se les está regresando a México para que el, el proceso sea allá. Por eso hay mucha gente, muchos migrantes en la frontera mexicana. A partir del 23 ya no se les va a devolver, se les deja en Estados Unidos o 
se les puede devolver inmediatamente hasta su país de origen. Eso es lo que están diciendo los abogados, pero en otra ocasión vamos a platicar un poco de esto. Denver, Laura, Laurita, gracias. Eh, en un viaje que hice por allá, eh, pude conocer a, a Laura, esposa de un amigo mío de la infancia. Nos conocimos en, en Denver. No, de hecho no fue en Denver, fue en un pueblito de las afueras de Denver, que ahora mismo no recuerdo, pero muy lindo. Fui a dar una, una charla eh, eh, sobre un documental, documental de la bestia. ¿Quién más nos acompaña por ahí? A ver, ¿dónde, de dónde nos están viendo? Eh, en términos de, de, de viajes, le, les cuento que estoy planeando un, un par de viajes interesantes que quiero compartir. Hay mucha gente que, que no tiene la posibilidad de viajar. Miren, aquí está una de esas señoras maravillosas que amo de nuestra gente, la gente trabajadora que hace grande a este país. Una, 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 una señora que está en... Hola, señorito. ¿Usted de qué país es? De Guatemala, mire, a ver, es que estamos aquí haciendo un envío para mucha gente y estamos alabando el trabajo que hacen nuestros migrantes. Usted trabaja aquí en el aeropuerto, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pero usted, ¿de qué parte de Guatemala es? Ah, no, no, claro. Todos los que venimos de otra parte, de otro país, somos inmigrantes. Yo soy inmigrante y tengo una cantidad de años en este país, ¿eh? Somos orgullosamente ciudadanos ya muchos, sí. somos residentes ya muchos, pero no dejamos de ser emigrantes. Oh, sí. Yo tengo muchos años. ¿Cuántos años trabajando aquí en el, en el hotel, en el, el, el aeropuerto? Perdón. Tres años. Tres años. Sí. Está muy lindo el, el aeropuerto, lo mantienen muy lindo. Sí, sí. Gracias por el trabajo que hacen. Muchísimas gracias. Bueno, tengo mucha gente guatemalteca que nos, que nos, nos acompaña y que nos sigue. Y, este, y me preguntaban por qué no entrevistó a gente. Pues mira, aquí está una. La gente que más admiro son nuestra gente trabajadora. Nuestros latinos trabajadores que hacen grande el país. Gracias por su trabajo, ¿eh? Ándele, pues. ¿Me dijo que su nombre es? María Elida. María. Bueno, ya ven. Alguien me preguntaba. Alguien me preguntaba este, que por qué no entrevistaba a gente. Bueno, esa es la gente que yo admiro y que quiero mucho. Porque es la gente que hace grande a la nación. Son estos, estos eh, eh, migrantes, como todos nosotros, independientemente de nuestro estatus, eh, estemos eh, legales, ciudadanos, residentes, indocumentados, al final llegamos con migrantes y todos contribuimos a, 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 a la grandeza de este país. Y esta señora, eh, y le quería agradecer porque el aeropuerto me parece espectacular, muy limpio, y la veo a ella trabajando aquí en eso. Obviamente ella obedece a, una, a, a un trabajo, una compañía, ¿no? pero al final de cuentas es, 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 es su este trabajo, el que, el que destaca todo eso. A ver, me dicen que el audio se escucha distorsionado, no sé si ya esté mejor o no, pero este, pues bueno, no puedo hacer mucho porque eh, eh, pues tengo estas cositas acá y estoy percibiendo, voy a buscar otra manera de tener un mejor audio. A ver, saludos desde Georgia, en Georgia trabajamos con... A ver, oh, el mexicano de Chihuahua, pero sí que en Juaritos y ahora... Bueno, a ver, vamos a ver un poquito más. Estoy, estoy uh, en El Paso. Bueno, Chihuahua, Juárez, El Paso, una maravilla. Todo el, eh, eh, este, toda esa región la adoro y, y soy parte yo de, de, de ese lugar. ¿De dónde más nos están acompañando? A ver, desde Georgia, ya lo mencionamos. Este, uh, pues bueno, desde cualquier parte... Eh, eh, en fin, mis amigos, eh, este, compartiendo esta tarde, eh, ¿cómo va su domingo? ¿Qué están haciendo? Eh, ¿Están en casita? ¿Han salido a caminar? Hoy tenemos la maravilla de poder ir caminando y eh, llevar el, el teléfono y, y escuchando y, y, este, y viendo. Hay que tener cuidado nada más porque he visto gente que por ahí, eh, que topa con, choca con las, las puertas, choca con, con, este, con las paredes, por ir metido, con autos, es lo peor, eh, metidos en el teléfono. Así es que eh, se vale ir cami caminando y llevar el, el móvil en la mano, pero hay que estar alertas. No nos va a pasar un accidente por ahí, entonces sí, está un poco más complicado. ¿eh? Eh, ¿Cuándo voy a Tijuana? Si ¿Sí las ganas que tengo ir a Tijuana, pero no, no he podido ir últimamente. No he podido ir por, este, por, por mi trabajo me entré otra, en otra parte y, este, y, y además me tomé un tiempo personal para hacer unos proyectos y entonces tuve que ausentarme pero pues ya voy a reactivarme, ahora voy a estar trabajando este, a un mes, mes y medio y uh, estoy uh, pensando irme en un viaje muy largo a, a Pakistán. Tengo que ir a hacer este viaje para una, ir a escalar montañas. Eh, me he puesto como objetivo uh, intentar escalar el Everest, que es la montaña más alta del mundo. Entonces quiero uh, hacerlo en dos años 
y para eso me estoy preparando, por eso paso mucho tiempo en Phoenix, en Phoenix, estoy leyendo algo de Phoenix, en México, que tiene buenas montañas, eh, voy próximamente a, a Chile ¿no? a, a volver a escalar montañas, quiero hacerlo en, en, en Nepal también, así es que voy a estar por ahí, y, pero quiero ser los partícipes de estos viajes y mostrarles un poco más. Mucha gente me dice, es que nosotros viajamos a través de, de usted, Entiendo que no todo el mundo tiene la oportunidad de poder, este, uh, de poder viajar y por eso trato de compartir un poquito de lo que yo me encuentro en los viajes. Trini dice acá, se escucha muy bien. Muchísimas gracias. Trini vive en la ciudad de Chihuahua y ella me conoce de que yo estaba así bien niñito, bien niñito, que andaba por ahí corriendo descalzo por todo el rancho. Me conoce muy bien Trini, es, es parte de la familia porque del lugar donde yo vengo, todos somos como una familia. A veces un poco disfuncional la familia, pero todos somos como una familia, que, que en la familia hay de todo, ¿no? Este, gracias mi querida Trini, te, te quiero un montón, este, gracias por el cariño y la amistad por tantos años, a, a mi persona y desde luego a toda la familia y yo soy muy muy orgulloso de mis raíces, de mi pueblo y desde luego de mi gente, de allá de México y de mi gente aquí en Estados Unidos que son todos los latinos que formamos esta gran nación y este, que nos sacrificamos, que trabajamos un montón. Trabajamos un montón para salir adelante. Lo, lo vieron ahorita con la señora esta con la que platiqué aquí, este, uh, que trabaja limpiando aquí en el aeropuerto donde me encuentro, en Indianápolis. Y qué maravilla, porque eso es lo que venimos a hacer los, los, los migrantes a este país. Yo digo latinos porque estamos hablando español y soy latino, pero los migrantes de todo el mundo. Recuerden que este país eh, este, fue, fue, fue hecho por, por migrantes. Es el origen, la base de este país es la inmigración. Entonces... Uh, pues nada, vamos a seguir porque no vamos para ninguna parte los migrantes, vamos a, a quedarnos acá, venimos para quedarnos, para seguirlo haciendo grande y se, seguir contribuyendo en todos los aspectos. Amigos, ¿dónde más están por ahí? A ver, ¿a quién? Voy a ver, ¿a quién, a quién podemos...? Me, 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 estoy aprendiendo mucho de este Facebook uh, eh, en vivo porque nunca los había hecho, pero voy a, ahorita vamos a, a traer a alguien en vivo, me está diciendo la opción para poder invitar a alguien a que participe en esta conversación conmigo. Vamos a ver a quién, a quién vamos a... ¿Quién tiene cámara activada? Y vamos a darle la sorpresa. Hay un amigo que quiero, uh, con quien quiero platicar de, uh, de montañas y de viajes, cómo viajar por el mundo con una mochila sin gastar tanto dinero, porque la gente me dice, ay, sí, es que usted es rico, usted puede... No es cierto. No se tiene que ser rico ni tener tanto dinero para viajar. Es tener un poquito el espíritu aventurero. Y con una mochila y con presupuesto muy bajo, uno puede viajar por el mundo muy tranquilamente. Se sorprenderían de lo barato que está en muchos otros países a donde uno va. Entonces, ese mito de que, de que hay que ser rico y millonario para poder este viajar, yo no se las creo. A ver, eh, está un amigo eh, periodista de, uh, de Ecuador. Vamos a, vamos, a, a, vamos, a, vamos a llamarlo. Porque Ecuador es un país maravilloso. A ver, está por ahí. Y se me escapó. Eh, eh, oigan, estas cosas de redes sociales, eso es para los jóvenes, los viejos como yo ya batallamos un poco para esto, ¿no? Pero, pero pues aquí estoy tratando de, de aprender y créanme este, que me voy a hacer experto en esto porque quiero estar compartiendo con ustedes con mucha frecuencia, compartiéndoles. Y ya no, pues cuál pena, estoy aquí en medio aeropuerto. Miren, estoy en, en un aeropuerto como total. Aquí en, en una, una, una zona de mesitas. Miren esto. No, hombre, pues cuál pena. Cuál pena. A ver, aquí hay un amigo que yo lo voy a invitar para que nos acompañe y vamos a tener como unos 10 unos minutitos. Y él lo conocí hace mucho tiempo y él es una persona. Un montón. Y voy a ver si lo puedo acompañar a platicar un poco a mi amigo Luti. Mi amigo Luti Sánchez, si estás por ahí y me puedes ver, estoy tratando de contactarte. ¿Por qué quiero contar un poco de tu historia, mi amigo? Si es que tiene, me dice que tienes cámara disponible. La verdad es que es, él, es una, él es un ejemplo a seguir. Es una persona que, que, que motiva. Eh, eh, lo conozco por muchos años y es un orgullo tremendo considerarlo mi amigo. Y, y mi amigo Luti, si estás por ahí y te puedes conectar, te estoy, este, te estoy mandando la invitación porque la verdad es que, eh, 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 es que tu historia es maravillosa. Tu historia es para película. 
tu historia es para una película. A ver, pero ¿por qué no me...? me, me te estoy mandando una invitación para que me acompañes. Si no, si, si por ahora no nos podemos, eh, recuerda que eh, estoy este, inventándome esto. Este, uh, si por ahora no nos podemos uh, contactar, eh, te juro que este, uh, vamos a, a hacer una, una charla pendiente porque tú tienes una historia inspiradora y quiero que mucha otra gente, sobre todo en Estados Unidos, conozca tu historia. Porque yo te conocí hace muchos años en la ciudad de Nueva York cuando trabajabas como un inmigrante eh, indocumentado por ahí en la construcción, te viniste desde bien niño a Estados Unidos, un, un adolescente, saliste adelante y ahora eres, eres todo un licenciado, eres, eh, eres un profesionista eh, y, y la verdad es que me ha motivado ver cómo tu carrera fue en ascenso y cómo un día hiciste todo a un lado y dijiste me regreso a, mis pa a, a mi país y con sacrificios y con, con, con una mano por el frente y otra por atrás, llegaste a tu país Terminaste la universidad. Me, la verdad es impresionante cuando, uh, cómo cambió tu vida. Es, es, es muy motivante. Yo he sido testigo de tu vida porque, de esa parte de tu, de, de tu vida, porque te conocí desde muy jovencito en Nueva York. Que andabas ahí, eh, ahí por Times Square buscando estrellas que te dieran un autógrafo en tu banderita. Y, y así te conocí. Yo a, había hecho la película Siete Soles. Tenía poco tiempo y, y nos conocimos de esa manera. Y eventualmente este, regresaste a México, tuvimos muchas charlas, muchas pláticas, te fuiste a México, entraste a la universidad, eh, estudiaste primero, hay que recordar que tuviste que hacer secundaria y, y preparatoria, o sea, tuviste que hacer todo el rollo porque pues, no, no hubo las oportunidades, además, una de las cosas que admiro mucho de mi amigo Luti es que es, es muy orgulloso de sus orígenes eh, indígenas, oaxaca, uh, oaxaquenses, que, que es hermosa la cultura. Y eh, me ha invitado a, a su pueblo y voy a ir, voy a ir. Tenemos una charla de café pendiente por tu pueblo. Este, tenemos que ir. A, de hecho, hace un par de semanas estaba en Ciudad de México y tenía tres días libres y dije, anda, a, 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 a Oaxaca, que es una de las ciudades más bellas de México. Pero luego se me atravesó algo más y ya no se pudo. Pero vamos a dejar esa charla pendiente, mi querido Luti. Este, vamos a programar un día una entrevista contigo y vamos a platicar un poco de, de tu vida, de, 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 de cómo se puede... Eh, eh, se puede vivir también el sueño americano en México, porque muchos, muchas personas que han regresado de aquí de Estados Unidos a México han terminado realizando ese sueño allá y tienen ya carrera, y tienen ya trabajo, y, y tienen ya buen trabajo. Eh, eh, entonces, hay sueños que, que no se cumplen en Estados Unidos, pero los llegas a realizar eh, cuando, re, cuando vuelves a tu país. Hay una organización en México que se llama New Comienzos, o Comienzos Nuevos, que es de puras personas que han regresado, que han deportado hacia México, y el lema de ellos es realizar el sueño americano en México. Y son muy exitosos. Y hay muchísimos que yo conozco de esta organización que fueron deportados de los famosos Dreamers, que fueron regresados a su país, o que se fueron por iniciativa propia porque no querían eh, estar viviendo con el hostigamiento ese de, del miedo de estar en la sombra, de que me agarre migración, de que no puedo manejar porque no tengo licencia, y todas estas cosas, y decidieron regresar a, a México y este, empezar de cero en un país en el que nacieron, pero que no conocían ya porque no habían crecido ahí y ahora están teniendo éxito. Estas organizaciones los están ayudando a salir adelante y, y hay personas que no se unieron a esa organización como mi amigo Luti, pero también salió adelante, lo apoyaron otras personas que creyeron en él. Este, terminó su secundaria, su preparatoria, entró a la universidad y desde hace un año para acá es un flamante licenciado. Además, él trabajó mucho en una librería y ahí lo que más hacía era leer y leer y leer y no hay gente más inteligente en este mundo que la que lee bastante. Y Luti, eh, Luti es de esas personas que son muy leídos hoy en día. Así es que te, te admiro y te respeto y te quiero a montones y nos vamos a ver muy pronto por allá. ¿eh? En fin, ¿quién más? Uy, hay mucha gente que ya me la perdí. Sí, nos ponemos de acuerdo, mi querido Luti, este, ah, porque por alguna razón tengo que averiguar, tengo que juntarme con algún, dos, uno de esos jóvenes que le saben absolutamente a todas estas cosas, porque es la primera vez que estoy haciendo esto. Y este, uh... Sí, me dicen, esa historia debe servir de inspiración a muchos jóvenes. Con esfuerzo y voluntad se puede salir adelante. Alexander, sin duda, eh, Luti sigue siendo un, muy joven, muy joven. Yo lo conocí a él en Nueva York cuando era, era un, un jovencito, tendría 
16, 16, 17 años, vivía en Nueva Jersey con un grupo de amigos eh, que se juntaban ahí todos eh, eh, amontonados en, una, en un apartamento y trabajaban en la construcción, en la limpieza, sin papeles y sin nada. Y, y platicamos mucho. Eh, él, yo compartí bastante con él en, en Nueva York y eventualmente eh, estuvo una charla y este, decidió regresar a México. Él había salido, eh, era huérfano de, de, de madre, huérfano de padre, y tenía sus abuelitos y sus hermanos pequeños, que además él se hacía cargo de sus hermanos pequeños siendo él un jovencito. Regresó a México, hubo personas que creyeron en él y le apoyaron para estudiar, pero cuando él regresó a México no tenía secundaria, no tenía preparatoria. Y estoy hablando de en los últimos 10 años hizo todo esto. Logró todo eso y entró a la universidad además. Y ahora ya se recibió como, como licenciado y ya está trabajando. Si no me equivoco, Luti, eres eh, eh, licenciado en eh, Administración de Empresas, pero además trabajó en una librería por mucho tiempo, trabajó, estudió, se siguió encargando. De Un día compartió en redes sociales algo que me, me, me motivó bastante o me, me, me estremeció, me pareció así muy hermoso. Trajo a sus hermanitos de, de, de allá del pueblo, de, de las montañas de Oaxaca, donde es, a la ciudad de, a, de Oaxaca y lo llevó al cine y cosas que su, sus hermanitos nunca habían visto. Y la verdad, eh, el que se haya encargado de, de, de sus hermanos, uno de sus hermanitos creo que tenía menos de dos años eh, cuando quedó a, huérfano de madre. Y, y él se hizo cargo de todo. Por eso lo admiro a montones y yo creo que hay muchos jóvenes que sin duda pueden hacer este lo mismo con ejemplos como el de él. Ah, Saludos desde Honduras. Gracias, Honduras, otra de mis, de, de, de mis, de mis a, a patrias. Licenciado en negocios internacionales, perdóname, por la Universidad de La Salle en Oaxaca. Sí, no, no estaba 100% seguro. Es licenciado en negocios internacionales y, y, y yo espero que pronto hagamos un buen negocio con el café, ¿ok? Recuerden, sin café no hay vida. Yo estoy tomando cafecito. Amigos, en unos cuatro minutos me tengo que ir porque eh, no quiero que, que me deje el vuelo. Ay, dame un segundito. No me había ido, necesitaba verificar que mi vuelo no se haya ido, pero no, este, creo que todavía tengo como unos 30 minutos más para poderme ir al vuelo, a, a llegar a, a, a mi vuelo. Así es que sí, mi amigo Luti es licenciado en negocios internacionales por la Universidad de La Salle en Oaxaca. Qué logro tan grande y qué orgulloso me siento de ti, mi querido Luti. Y vamos a platicar luego fuera de esto para ponernos de acuerdo y echar una charla por este medio. ¿Les parece? Eh, en fin, pues bueno, amigos, eh, algunos se están conectando eh, y antes de, 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 de despedirme, eh, quiero nada más eh, reiterarles el agradecimiento. Estoy aquí eh, en el aeropuerto de Indianápolis, eh, en Indiana, a punto de tomar un vuelo. Vine a hacer unos trabajos y decidí hacer este, estas charlas, charlas dominicales. Quiero platicar con ustedes, reencontrarme con muchos de ustedes. Quiero hacerlas con mayor frecuencia. Quiero traer a estas pláticas a muchos de ustedes. Les quiero llamar para este, que platiquemos un poco de todo, que me cuenten de sus vidas, porque este, eh, las vidas de ustedes y las historias de ustedes son muy lindas. Todos, todos tenemos una historia que contar y me gustaría escuchar la historia de ustedes también. Eh, y también eh, les aseguro que el día menos pensado le voy a caer por ahí a alguno de esos seguidores que tienen ya como fieles seguidores no por mucho tiempo, voy a llegar hasta la ciudad donde viven y voy a pasar un día con ustedes. Y lo vamos a transmitir para que vean que, que, que no es mentira. ¿eh? Así es de que, este, eh, gracias Carmen. Sí, eso queremos hacer, es lo que quiero hacer. Quiero escuchar las historias de ustedes porque a, a, muchas veces nos enfocamos mucho en, eh, en, este, en los medios, desde el, en los famosos, pero la historia de los famosos la conocemos todos porque se publican por todas partes. Y yo lo que quiero es conocer las historias de ustedes como migrantes o como personas que viven en sus países porque... Acá me sigue mucha gente de Centroamérica también o de otros países y, y también quiero conocer la historia de ustedes. Y sí, créanme que voy a ir hasta sus países. Un día voy a ir a visitar a alguno de ustedes. El único país que no puedo ir ahorita es a, a Venezuela porque me expulsaron de, de ese país. Así es que mientras el gobierno de Maduro esté ahí, no me dejará entrar a, a ese país. Y hay a, a varias personas que me siguen de allá y que, que me gustaría visitar. Hay una, una señora en particular que dirige, pues no dirige, eh, Empezó a, 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 ahora sí que a recoger mascotas, perritos y gatos de la calle, porque había muchos, y terminó este, adoptándolos en su casa y teniendo un, una especie de, 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 uh, de albergue para, para perritos donde los cuida y los alimenta y todo, ¿no? Y me encantaría 
este, a ir a conocerla y a conocer el trabajo a, altruista tan maravilloso que hace, rescatando y ayudando a esas mascotas que, que andan por ahí abandonados. De cuenta, hay mucha gente que, que ha salido de Venezuela, de su país, y pues muchos lamentablemente no se pueden traer a sus mascotas, que son como miembros de la familia también, y se quedan por ahí. Eh, en el caso uh, de esta mujer, no sé si es por esa razón, pero ella hoy en día tiene muchos y me encantaría ir a, a conocerla. Y, y bueno, ahí hacemos una labor de, de, con ella también de, de, de apoyo y patrocinio para sus mascotitas. Así es que eh, no se sorprendan que les empiece a pedir un poquito de dinero para a ustedes para poder este, ayudar a organizaciones eh, que son muy loables y que ayudan a muchas otras personas y animales, que son de las cosas que, que yo defiendo mucho. ¿no? Entonces, en fin, me despido de ustedes desde aquí, desde el aeropuerto de Indianápolis. Eh, nos reencontramos pronto, les notificaré un tiempecito. Eh, ahí está un sobrino mío, mi sobrino favorito, Kiko. ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué andas haciendo por ahí? Dile a tu mami que te haga tortillas de harina, ¿eh? que digo yo. Verónica Vázquez, a quien conozco también por mucho tiempo. Ah, Luri AG. Luri, uh, Lu, Ludi, Ludi es seguidora mía por mucho tiempo. Y vive en mesa. Tenemos que ir a, a tomar un café con todos esos seguidores que conozco por mucho tiempo para, para, para conectarnos un poquito y que me cuenten sus historias y lo voy a empezar a entrevistar a mis seguidores, ¿ok? Así es que, eh, Ludi, el día menos pensado, ahí te va a llegar por mesa cuando vaya yo por fin. Norma Reyes. Eh, saludos y gracias Marta, te aseguro que tú eres de las primeras personas que voy a ir a visitar a, a República Dominicana ¿eh? así de que está pendiente porque el día menos pensado, por ahí te voy a caer y, y este, nos vamos a me vas a tener que invitar a la comida típica de tu país y, este, y, y, y vamos a charlar y vamos a, eh, a a compartir tu historia en redes sociales, un poquito todos tenemos una historia que contar y para el resto de la gente siempre es interesante conocer algo de alguien más. Mis amigos, pasen el resto del domingo maravilloso. Cuídense mucho. Coman bien. Hagan ejercicio, por favor. Salgan a caminar. Hay que hacer ejercicio sin importar la edad. Que ya estoy viejo, que no puedo caminar. No cuesta nada. Alrededor de la cuadra, un poquito. Este, caminen, caminen. Tomen agua. Pero también tomen café. Porque para mí, la vida empieza después del café. Chao, chao. Nos estamos viendo y este, nos reencontramos eh, en otra charla y pues pendiente. Ya en estos días regreso otra vez de, de lleno a trabajar a la, a la televisión y si les da por, por ver noticias, pues ahí nos encontramos en el en Noticiero Univisión. Hasta luego, los quiero a montones y nos reencontraremos muy pronto. Chao, chao.